بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا فزکس کا نائنتھ کلاس کا سیکنڈ لیکچر ہے اگر آپ نے پہلا لیکچر پڑھا ہو جو ابزرو کیا ہو بک کے ساتھ دیکھا ہو تو اس میں ہم نے ریسٹ اور موشن کو ایکسپلین کیا تھا آج اسی سے تھوڑا سا آگے مزید چلیں گے موشن اینڈ اٹس ٹائپس اب ہم دیکھتے ہیں یونیورس میں اس کائنات میں تمام چیزیں موشن میں حرکت میں ہیں چاہے زمین ہے چاہے چاند ہے چاہے سورج ہے پوری کی پوری یونیورس جو سی ہے وہ گردش کر رہی ہے موو کر رہی ہے اگر باہر کسی پارک میں بیٹھے ہوں تو ہاں وہاں پہ دیکھیں بے تاشا پرندے ہیں وہ موو کر رہے ہیں درخت کے پتے جو ان سے ہیں وہ موو کر رہے ہیں بچے کھیل رہے ہیں بزرگ واک کر رہے ہیں یہ تمام چیزیں اگر آپ کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہوں اگر کسی روڈ پہ بھی اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں کھڑے ہوئے ہیں تو آپ وہاں پہ دیکھیں کہ روڈ پہ بے تاشا سائیکلس چل رہی ہیں موٹر سائیکلس چل رہی ہیں موشن ہی ایک قسم کی زندگی ہے تو موشن اور اس کی ٹائپس کے جو ہے وہ آج ہم ڈسکس کریں گے تو اگر ہم دیکھیں تو موشن اور ٹائپس اگر آپ آبزرو کریں گے تو وہاں پہ ہمارے تھری ٹائپس آف موشن ہیں ٹائپس آف موشن دیا تھری ٹائپس آف موشن نمبر ون از ٹرانسلیٹری موشن ٹرانسلیٹری موشن کے بعد سیکنڈ جو سی ہمارے پاس آئے گی روٹیٹری موشن اینڈ دین وائبریٹری موشن دیر آر تھری ٹائپس آف موشن ون از ٹرانسلیٹری موشن سیکنڈ ون از روٹیٹری موشن اینڈ دین وائبریٹری موشن مزید اسے تھوڑا سا غور سے دیکھیں گے یہ جو ٹرانسلیٹری موشن ہے اس کی فردر تھری ٹائپس ہیں ایک لینئر موشن ہے سرکولر موشن ہے اور رینڈم موشن ہے تو اگر پورے وائٹ بورڈ کو یا اپنے بک کو اگر آپ پکچر دیکھیں گے تو وہاں پہ سکس ٹائپس بیان کی جائیں گی تھری مین ٹائپس ہیں ٹرانسلیٹری وائبریٹری اینڈ روٹیٹری البتہ ٹرانسلیٹری میں مزید تھری ٹائپس آ جائیں گی کون کون سی لینئر رینڈم اینڈ سرکولر تو یہ چھ بنتی ہیں عموماً تو ان چھ میں عموماً ہمارے پاس کیا ہوتا ہے بورڈ لیول پر کوئی نہ کوئی ڈیفینیشن اس کی پوچھی جاتی ہے کہ ٹرانسلیٹری کی ڈیفینیشن پوچھ لی جائے گی وائبریٹری کی ڈیفینیشن پوچھ لی جا سکتی ہے لینئر کی پوچھی جا سکتی ہے سرکولر کی پوچھی جا سکتی ہے رینڈم کی پوچھی جا سکتی ہے تو آپ کا کام کیا ہوگا یہ چھ کی چھ ڈیفینیشن لکھنی ہوگی اور ان ڈیفینیشن کے ساتھ خالی ڈیفینیشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ڈیفینیشن لکھی جائے ان کے ساتھ ان کی ایگزامپلس بھی لازم پٹ کرنی ہے یہ ایم سی کیوز میں بھی آ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی باڈی ہے موو کر رہا ہے تو آپ نے بتانا ہے کس ٹائپس کی وہ یہ موشن میں ہوگا کہ اگر ابھی ہم جب ایکسپلین کریں گے اس چیپٹر کو تو ایسا اس ٹاپک کو تو آپ آسانی سے بتا سکیں گے کہ یہ کون سی ٹائپس موشن کی بنتی ہے تو یہ شارٹ کوشچن میں بھی آ سکتا ہے لانگ میں ایز اے ہول بھی پوچھا جا سکتا ہے تو جب بھی کسی ٹائپ آف موشن کو ہم ڈیفائن کریں گے تو ڈیفینیشن دی جائے گی ساتھ اس کے ایگزامپل پٹ کی جائے گی ود آؤٹ ایگزامپل مارکس کٹ جاتے ہیں ہمیشہ جو بھی کوشچن اگر پوچھا جاتا ہے فزکس میں کیمسٹری میں میتھ میں کوئی بھی کوئی چیز آ جائے ڈیفینیشن جب ٹائپ پوچھی جاتی ہے تو ڈیفینیشن کے ساتھ کوئی نہ کوئی اس کی ایگزامپل لازمی لکھنی ہوتی ہے تو ٹرانسلیٹری موشن سب سے پہلے دیر آر تھری ٹائپس آف موشن ٹرانسلیٹری موشن روٹیٹری موشن اینڈ دین وائبریٹری موشن ٹرانسلیٹری موشن کسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی باڈی موو کر رہا ہے لائن اب لائن اگر آپ کہو نا کسی بچے کو کہ آپ ایک لائن وائٹ بورڈ پہ لگا دیں تو لائن جو سی ہے وہ کوئی ہو سکتا ہے کچھ بچے اسٹریٹ لائن لگائیں ہو سکتا ہے کوئی بچہ کرو لائن لگا دے تو لائن اسٹریٹ بھی ہو سکتی ہے لائن تھوڑی بہت کر بھی ہو سکتی ہے اگر کوئی باڈی موو کرتا ہے ان اے لائن بٹ وتھ آؤٹ روٹیشن کلا بازی کھاتے ہوئے نہیں جیسے گاڑی ہے گاڑی کو اگر آپ دیکھیں گے روڈ پہ سیدھی بھی جا سکتی ہے موٹر پہ اور اسٹریٹ روڈ ہو سیدھے بھی جا سکتا ہے روڈ اپ ڈاؤن بھی آ جاتے ہیں تو گاڑی اپ ڈاؤن بھی جا سکتی ہے اسی طرح اگر ایروپلین کی بات کی جائے ایروپلین اسٹریٹ بھی فلائی کر سکتا ہے اور کر پاس میں یا سرکر پاس میں بھی کیا کر سکتا ہے ہلکا سا موو کر سکتا ہے تو کوئی بھی باڈی اگر موو کرتی ہے ان اے لائن ود آؤٹ روٹیشن یا فوکس کیا جا رہا ہے ود آؤٹ روٹیشن تو اس کو ہم کیا بولیں گے ٹرانسلیٹری موشن ٹرانسلیٹری موشن از اے ٹائپ آف موشن ان وچ اے باڈی از موو ان اے لائن ود آؤٹ روٹیشن دا لائن مے بی اسٹریٹ آر کر دین سچ اے موشن از کال ٹرانسلیٹری موشن تو پہلے نمبر پہ ڈیفینیشن لکھی جائے گی ڈیفینیشن کے بعد اس کی ایگزامپل لازمی پٹ کی جاتی ہے تو ایروپلین فائر کر رہا ہے آن اسکائی از این ایگزامپل آف ٹرانسلیٹری موشن آ کار از مووی ان اے روڈ از آلسو اے ٹائپ آف ٹرانسلیٹری موشن تو دو دو ایگزامپل آپ پٹ کریں ساتھ اس کی ڈیفینیشن لکھ دی جائے انف بہت ہو گئی اس میں اب ٹرانسلیٹری موشن کے بعد اگر دیکھا جائے تو ساتھ ہی اس کی ٹائپس کو بھی انہوں نے ایکسپلین کیا گیا ہے لینئر موشن سرکولر موشن اینڈ رینڈم موشن ایک دو دفعہ ایم سی کیوز میں بھی اس طرح پوچھا جا چکا ہے کہ وچ ون آف دیم از ناٹ اے ٹائپ آف ٹرانسلیٹری موشن تو اس طرح پوچھا گیا تھا ان میں سے کون سی جو سی ہے ٹرانسلیٹری موشن
एम सी क्यूज में इस तरह पूछा जा चुका है देर इज हाउ मैनी काइंड ऑफ मोशन वन टू थ्री फोर तो किस पे टिक किया जाएगा थ्री पे टिक कर दिया जाएगा देर थ्री काइंड ऑफ मोशन तो इस तरह एम सी क्यूज भी पूछे जा रहे होते हैं बर ट्रांसलेटिंग मोशन के बाद हमारे नेक्स्ट जोन सा आ जाता है लीनियर मोशन लीनियर जिसे नाम से ही है लीनियर स्टेट लाइन एक लाइन स्टेट होगी लीनियर अगर कोई बॉडी मूव करता है ना स्ट्रेट लाइन देन सच अ मोशन इज कार्ड लीनियर मोशन बेशक कार भी अगर स्ट्रेट रोड पे अगर मूव करा देते हैं दैट इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर मोशन बेस्ट एग्जांपल जो इसकी बनती है कि हमारे पे लीनियर मोशन में क्या होता है फ्री फॉलिंग बॉडी फ्री फॉलिंग बॉडी का मतलब क्या होता है कोई भी बॉडी अगर मूव करती है अंडर ग्रेविटी ग्रेविटी की वजह से अगर उसके थ्रो करते हैं तो वो सीधा नीचे की तरफ जाएगी तो सीधा जब नीचे की तरफ गिर रही है तो उसकी जो मोशन होगी वो हम क्या कहेंगे लीनियर मोशन तो लीनियर मोशन की डेफिनेशन लिखी जाएगी साथ उसके एग्जांपल दे दी जाएगी अगर आप बुक को फॉलो करें तो बुक में हर डेफिनेशन पिंक ब्लॉक के अंदर लिखी गई है पिंक कलर में और ब्लॉक में लिखी गई है वो लिख लें साथ उसकी एग्जांपल पुट करते जाए इन मैं इसको हाईलाइट करके बुक शेयर भी कर दिया जाएगा तो आपने लीनियर मोशन की डेफिनेशन की जाएगी अब बॉडी मूव इन अ स्टेट पाथ देन सच मोशन इज कॉल्ड अ लीनियर मोशन लीनियर मोशन आ जाना है उसके बाद ट्रांसलेटिव मोशन की जो सेकेंड टाइप है वो हमारे पास है सर्कुलर मोशन सर्कुलर जैसे नाम से है कि सर्कल के अंदर मूव करना दायरे के अंदर मूव करना बेताशा ऐसी चीज़ें हैं यूनिवर्स में हम रोज़मर्रा जिंदगी में देखते हैं कि जो चीज़ें ऐसी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दायरे में मूव कर रही होती हैं कि चांद है किसके गिर्द मूव कर रहा है ज़मीन के गिर्द इन सर्कुलर मोशन ज़मीन बताते खुद जो सी है वो सूरज के गिर्द घूम रही है दैट इज़ इन सर्कुलर मोशन अगर आपने केमिस्ट्री में ऑब्जर्व करते हैं केमिस्ट्री में या एट्थ क्लास में आपने पढ़ा होगा साइंस के अंदर कोई भी आइटम है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन जोन से होते हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द भी क्या कर रहे होते हैं घूम रहे होते हैं तो उनकी जो मोशन भी होती है सर्कुलर मोशन होती है तो सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन क्या बनेगी इफ अ बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ देन सच मोशन इज कॉल सर्कुलर मोशन फॉर एग्जाम्पल द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एन आइटम आर आर एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन फर्दर अब वही बात आज मैंने पहले बताया था कि हर एक की डेफिनेशन लिखी जाएगी उनके साथ एग्जाम्पल्स लिखी जाएंगी डेफिनेशन पिंक ब्लॉक में लिखी हुए एग्जाम्पल आप कोई सी भी अपनी मर्जी से पुट कर सकते हैं ना फर्दर अ रैंडम मोशन रैंडम का एक और लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है इरेगुलर इरेगुलर जिससे कोई फुटबॉल अगर गेम आप खेल रहे हो ग्राउंड के अंदर आप देखें तो जो प्लेयर्स होते हैं वो कभी दाएं तरफ जा सकते हैं बाएं तरफ जा सकते हैं उनकी अपनी मर्जी है जिस मर्जी को पास दें फुटबॉल जिग जैग मूव कर रहा होता है अगर अगर आप कमरे में आप देखते हैं कोई इंसेक्ट्स है जिसमें कोई मक्खी वगैरह है मच्छर वगैरह है उसकी अपनी मर्जी होती है जिस तरह मर्जी वो घूमता फिरता रहता है हवा के मालिक्यूल्स की बात करें वो भी कमरे के अंदर रैंडमली जिक जैक इरेगुलर मोशन में मूव करते रहते हैं जब ब्रेक होती है बच्चों की तो ब्रेक में देखा होगा आप लोगों ने जब ब्रेक ग्राउंड जोन सा होता है उसके अंदर बच्चे अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी घूम फिर सकते हैं तो ऐसी मोशन जो इरेगुलर मोशन हो डिस मोशन हो जिसमें कोई ऑर्डर ना पाया जाता हो दैट इज़ कॉल्ड अ रैंडम मोशन रैंडम मोशन द इरेगुलर और डिसऑर्डर मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल रैंडम मोशन अब ये जो तीन चार चीजें हैं अभी मैंने सिर्फ एक्सप्लेन किया ट्रांसलेटरी मोशन और उसकी टाइप्स को मतलब ये चार चीजें हमने इसको डिसप्लेन कर दिया ट्रांसलेटरी मोशन में क्या बयान किया गया टाइप्स ऑफ मोशन है बॉडी मूव कर रहा है इन अ स्टेट लाइन मे बी अ लाइन स्टेट मे बी अ लाइन कर विदाउट रोटेशन इज कॉल ट्रांसलेटरी मोशन स्टेट पाथ मोशन जो सी होगी लीनियर मोशन के लाएगी सर्कुलर पाथ में बॉडी मूव कर रहा होगा सर्कुलर मोशन को लाएगी जिग जैग डिसऑर्डर कोई ऑर्डर उसका नहीं है वो जो मोशन होगी हमारे पास क्या कलाएगी रैंडम मोशन कलाएगी फर्दर हमारे पास जो मेन टाइप्स आएगी ट्रांसलेटरी मोशन की हमारे टाइप्स ऑफ मोशन में वो आ जाता है रोटेटरी मोशन इसमें बच्चे कुछ कंफ्यूज रहते हैं रोटेटरी मोशन में और सर्कुलर मोशन में इनमें थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंस है डिफरेंस जानने के लिए पहले एक लफ्स यहाँ पर लिखा जाएगा एक्सिस कि एक्सिस किसे कहते हैं एक्सेस हमारे पास क्या है जैसे कोई हम किसी डोर को भी अगर ओपन करते हैं ना तो डोर ओपन करते हुए आपने देखा होगा पूरे का पूरा जो दरवाज़ा है वो एक एक लाइन है जहाँ पे कब्जे वगैरह लगे होते हैं उसके एक्सेस एक्सेस होते हैं उसके किसी घूम रहा होता है पहियों की बात की जाए व्हील की बात की जाए साइकिल का व्हील है मोटरसाइकिल व्हील है वो आप देखें नीचे सेंटर में एक पॉइंट है जिसके पूरे का पूरा व्हील क्या कर रहा होता है रोटेट कर रहा होता है अगर आप पंखे को ऑब्जर्व करें आपके क्लास के अंदर ऊपर पंखा लगा हुआ है घर के अंदर पूरे पंखे लगे होते हैं तो उसके जो ब्लेड है पर वगैरह की बात करें तो वो जो पंखा जो उनसे वो भी दरमियान में जो रॉड है उसके गिर्द क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है
लेट्स पोज ये व्हील जो है वो इस पॉइंट के गिर क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है अगर मैं जमीन और चांद की बात करता हूँ जमीन और चांद अब फर्ज करते हैं ये मेरे पास क्या अर्थ है और ये मेरे पास कोई मून है जो इसके गिर क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है अब ये जो मून है मून की जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन के लाइक मून की मोशन सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन में क्या डिफरेंस है ये भी रोटेटरी मोशन के जो पैराग्राफ है उसमें कंप्लीट लिखा हुआ है कि अगर मेरे पास मून है दिस वन इज द मून और ये मेरे पास क्या चीज़ है अर्थ है तो मून जब मूव कर रहा है किसके गिर्द मूव कर रहा है अर्थ ये जो पॉइंट है जिसके गिर्द वो मूव कर रहा है वो मून के आउटसाइड पर है अगर कोई बॉडी का जो पॉइंट है जिसके गिर्द घूम रहा है वो अगर वो पॉइंट उस बॉडी के आउटसाइड पर हो तो उसे कहते हैं सर्कुलर मोशन मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि अगर मेरे पास ये मून है और मून मूव कर रहा है किसके अर्थ के इर्द गिर्द अराउंड अब अर्थ जो सी है वो मून से साइड पर है कि वो जो पॉइंट है उस पॉइंट के अंदर उसके अंदर उसके गिर्द नहीं रोटी उसके उसके अंदर नहीं है बल्कि उसके बाहर पाया जाता हो तो उसे कहते हैं सर्कुलर मोशन पंखे की बात की जाए तो पंखे में ऑब्जर्व करेंगे जो रॉड जो उनसे है और जो बॉडी मूव कर रहा है उसके इन साइड पॉइंट है रॉड अगर एक्चुअली से इन साइड आ जाए तो उसे बोला जाता है रोटेटरी मोशन का नाम दिया जाता है तो एक्सी से गिर्द कोई बॉडी रोटेट कर रहा हो तो उसे रोटेटरी मोशन कहते हैं और किसी ऐसे पॉइंट जो पॉइंट आउटसाइड द बॉडी हो उसके गिर्द कोई बॉडी मूव कर रहा हो तो उसे सर्कुलर मोशन का नाम दिया जाता है मजीद इसे आप चाहें तो आप मैं एक्सप्लेन कर पाएंगे अगर आप इसमें दोबारा से पूछा जा सकते हैं टीचर से भी कंसर्न कर सकते हैं वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन तो ये रोटेटरी मोशन में बयान किया गया मजीद रोटेटरी मोशन में क्या होगा हमारे पास कोई बॉडी रोटेट करेगा अलॉन्ग एक्सिस अपने एक्सिस से गिर्द अगर मूव करता है तो उसे रोटेटरी मोशन कहते हैं इसमें एम सी क्यू में एक बार बार आता है कि जो हमारी ज़मीन है ना ये दो तरीक़ों से रोटेट कर रही है ये सर्कुलर मोशन भी है और रोटेटरी मोशन भी है अब सर्कुलर मोशन किस तरह है कि ये जो ज़मीन हमारी है पूरी की पूरी सूरज के गिर्द भी घूम रही है अब सूरज गिर्द एक चक्कर लगाने के लिए तकरीबन 365 सिक्सटी फाइव डेज ये लेती है और अपने एक्सिस से गिर्द भी क्या कर रही है रोटेट कर रही है और अपने एक्सिस से गिर्द रोटेट करने से कितनी देर में रोटेट करती है ऑलमोस्ट ट्वेंटी फोर आवर्स में अपने एक्सिस गिर्द क्या करती है रोटेट करती है किस तरह क्या अगर मेरे पास ये सूरज है और ये मेरे पास क्या है ज़मीन है तो ज़मीन हम देखेंगे कि ये मार्कर इस तरह रोटेट भी करता जाएगा और ज़मीन इस सूरज के गिर्द भी क्या करता जाएगा मूव करता जाएगा जिससे कभी आपने जलेबियाँ बनते हुए कभी देखा हो तो जलेबियाँ बनते हुए जो कढ़ाई सी होती है उसमें जो जलेबियाँ बनाने वाला होता है वो अपने हाथ को बार बार रोटेट भी करता रहता है और जो पूरी कढ़ाई जो उनसी होती है उसके अंदर भी अपने हाथ को क्या करता है घुमा रहा होता है तो अपने हाथ को इस तरह घुमाना ये इसकी रोटेटरी मोशन कहलाती है और पूरे कढ़ाई में जो घुमाया जाएगा वो उसकी क्या कहलाएगी हमारे पास सर्कुलर मोशन कहलाएगी तो हमारे पास अर्थ जो सी है या कोई टॉप जिसमें टैप की बात करते हैं नलके वगैरह है उसकी जो टैप वगैरह ओपन करें वो भी रोटेटरी मोशन कहलाई जा सकती है इसके बाद फुटबॉल आपने जहाँ देखा होगा साइड पर एक डायग्राम बनी होगी फिंगर गिर जब रोटेट करेगा तो उसको भी हम क्या कहेंगे रोटेटरी मोशन का नाम दिया जाता है तो इसकी डेफिनेशन लिखी जाएगी साथ इसकी क्या दे दी जाने एग्जाम्पल दे दी जाने डे एंड नाइट्स आर फॉर्म ड्यू टू विच मोशन डे एंड नाइट्स आर फॉर्म ड्यू टू रोटेटरी मोशन ये भी एम में आ जाता है नाउ द लास्ट वन इज द वाइब्रेटरी मोशन वाइब्रेटरी मोशन को टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है अच्छे पेपर में लहदा से इनके दरमियान यहाँ रोटेटर भी दे दिया जाता है वाइब्रेटरी मोशन भी अक्सर चार्ट क्वेश्चन में आई होती है तो वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन टू एंड फ्रो मोशन मतलब होता है कि किसी भी फिक्स पॉइंट के आगे और पीछे मूव करना यहाँ देखिए साइड पर एक डायग्राम दो तीन डायग्राम बनी हुई है डायग्राम में क्या एक क्लॉक दिखाया गया है उसका पेंडुलम पेंडुलम को भी बार बार क्या कर रहा तो वाइब्रेट कर रहा था अगर उसमें सेल ना ना हो तो सेल जब वो रुका होगा ना पोजिशन सेल अभी उसके अंदर नहीं है उसमें किसी किस्म की एनर्जी नहीं है तो वो रुका होता है उस पोजीशन को बोला जाता है मेन पोजीशन। अगर मैं उसको सेल दे देता हूँ या उसको चार्ज कर देता हूँ तो आप देखेंगे जो रॉड जो है वो पेंडुलम जो है बार बार दाएं बाएं क्या करता रहेगा मूव करता रहेगा उस मेन पोजीशन के तो मेन पोजीशन के इर्द गिर्द मूव करना दाएं बाएं मूव करना आगे पीछे मूव करना यह क्या कहलाती है हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है इस तरह अगर किसी पार्क में जाते हैं पार्क में झूला आपको नजर आता है झूले की पोजिशन देखेंगे पहले वो रुका हुआ होता उसके ऊपर जब बच्चा आपको बैठ जाता है तो उसके बाद वो क्या करेगा थोड़ा सा पीछे की तरफ आता है और अपने पैरों को हटाता है या आप उसके फोर्स लगाते हैं तो अपनी मेन पोजीशन के कभी वो आगे की तरफ जाता है कभी किधर जाता है पीछे की तरफ तो ये जो मोशन होगी ये भी क्या कहलाएगी हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन कहलाएगी तो वाइब्रेटरी मोशन कैसे कहते हैं द टू ए
जस्ट डेफिनेशन लिखें उसके साथ इसकी एग्जाम्पल लिखें तो एग्जाम्पल जो दो साइड पर डायग्राम बनी हुई है वो आप दोनों एग्जाम्पल पुट कर सकते हैं अक्रेडल की बात कैसे बच्चे के झूले की बात की जा सकती है दैट इज़ द मोशन ऑफ वाइब्रेटरी मोशन अगर मैं पेंडलों में क्लॉक की बात करूँगा दैट इज़ आल्सो आ वाइब्रेटरी मोशन तो ये तुम्हें छः टाइप्स बनती हैं इन छः की छः टाइप्स में सबसे पहले छः डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए उनके याद होने के बाद उनकी एग्जाम्पल्स हर एक की तरतीब से आपने लिखी होनी चाहिए तो ये शार्ट क्वेश्चन मोमेंट बनते हैं लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में क्या लिखा जा सकता है राइट एंड नोट ऑन टाइप्स ऑफ मोशन तो जब पूरा पूछा जाएगा तो आप छः की छः टाइप्स इसमें लिख दी जाएगी अदरवाइज शार्ट क्वेश्चन में ट्रांसलेटरी मोशन भी सिंपल पूछा जा सकता है उसके लिए लीनियर मोशन रैंडम मोशन या सर्कुलर मोशन भी पूछा जा सकता है तो मेन टाइप्स कितनी है थ्री टाइप्स हैं अगर मैं इसको दोबारा रिसीव करें कि मेन टाइप्स मोशन थ्री टाइप्स कौन कौन सी ट्रांसलेटरी वाइब्रेटरी एंड रोटेटरी आगे पीछे किया जा सकता है ना कोई फर्क नहीं पड़ता फिर ट्रांसलेटरी मोशन की भी तीन टाइप्स हैं लीनियर मोशन सर्कुलर मोशन एंड देन रैंडम मोशन इनकी तमाम की डेफिनेशन आनी चाहिए और साथ एग्जाम्पल पुट करनी चाहिए यही आपका आपका काम था होप अंडरस्टैंड